পরীক্ষা কত তারিখে হবে আপনার এসএসসি পরীক্ষা এইচএসসি পরীক্ষা যে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা আগেই ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয় যে ফেব্রুয়ারি মাসে এত তারিখে এখন আমি প্রস্তুতি নিতে পারিনি সেটার জন্য কি পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে বা আমার আমি যে কোনো কারণের জন্য আমি প্রস্তুতি নিতে পারিনি সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীদের বা শিক্ষার্থীদের যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে বা নেবে তাদের আমার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে বোর্ড পিছিয়ে দেবে ইউনিভার্সিটি পিছিয়ে দেবে এই নির্বাচন হবে ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হবে এটা আজকে এক বছর ধরে বিভিন্ন মহলে বলা হচ্ছে সরকারি মহল থেকে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই কথা বলা হচ্ছে মিডিয়াতে বলা হচ্ছে টক শোগুলোতে বলা হচ্ছে কে না জানে এভরিবডি নিউ যে এই ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন এমন কি তারিখও ঠিক করে ফেলা হয়েছিল সাতাইশে ডিসেম্বর নির্বাচন হবে তো এখন বলা হচ্ছে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন কমিশন দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন তো কোনো তড়িঘড়ি করেননি তার বহু আগের থেকে ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছেন এই নির্বাচনের ঘন্টা বহু আগের থেকে তারা ইয়ে করছেন সংবিধানের যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সংবিধানের কোন জায়গাটাতে লেখা আছে যে যদি বাতিল করা হয় তাহলে বর্তমান ক্যাবিনেট থাকবে বা যাদের মেজরিটি থাকে আপনি তো আপনি তো সংসদ বাতিলই করে দিলেন তাহলে মেজরিটি কোথায় কার দ্বারা মেজরিটি ডিসাইডেড হবে রাষ্ট্রপতি কাকে বলবেন মেজরিটি আছে এবং আপনি পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট তো শুধু বাংলাদেশের আজকে নয় ভারতে আছে ব্রিটেনে আছে অন্যান্য জায়গাতে আছে সেখানে কি বিধান আছে আমরা শুধু শুধু নিজের মতো করে তালগাছ আমার দিকে থাকতে হবে এই বলে যদি আমরা আলোচনার কথা বলি তাহলে তো সমাধান কোনো কিছু হবে না আরেকটি কথা জেনারেল ইব্রাহিম সাহেব বললেন যে আওয়ামী লীগ বড় দল আওয়ামী লীগ হুইসেল ব্লোয়ার আওয়ামী লীগ এটা করতে পারে এটা করতে পারে হ্যাঁ সেই আওয়ামী লীগের পঁচাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে একুশে আগস্ট বর্তমানের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে বেঁচে গিয়েছেন সেটা তো দৈবক্রমে আল্লাহর দয়ায় যারা হত্যা করতে চেয়েছিলেন তারা ক্ষমতায় বসে থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তো আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বসে করবেন আর আওয়ামী লীগের কাছ থেকে চাইবেন যে সব কিছু দিতে হবে এই আওয়ামী লীগকে এই শেখ হাসিনাকে অদ্ভুত প্রত্যাশা আমাদের আর বাকিদের তাদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা নেই তেরো সালে এই প্রধানমন্ত্রী তিনি একটি সর্ব সর্ব সবাই মিলে নির্বাচন সরকারের তার কাছে কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী বিএনপি কে সেই অন্তবর্তীকালীন সরকারে ক্যাবিনেটে নেওয়ার কোনো বিধান নেই কিন্তু নিজে সপ্রণোদিত হয়ে তিনি আহ্বান জানালেন কি উত্তর পেলেন উত্তর পেলেন যে আগুন উত্তর পেলেন মানুষ হত্যা সেই পরিস্থিতি ধ্বংসযোগ্য এমন কি আজকে বলুন যে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয় একজন মা হিসাবে তিনি যখন আজকের যিনি বিরোধী দলীয় আছেন মানে বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান মারা গেলেন তার বাড়ি তার অফিসে গেলেন সমবেদনা জানার জন্য আপনি অন্য কিছু বাদ দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি এ দেশের একটি বৃহত্তম দলের তিনি প্রধান আরেকটি দলের প্রধানের কাছে আরেকজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার এই দুঃখ তিনি গেলেন আপনি দরজা বন্ধ করবেন সেই সব উদারতার জায়গা থেকে সেই সেই উদাহরণগুলো যদি আপনি অতীত ভুলে যেতে চান আপনি যদি বলেন আজকে আমি উনিশশো একাত্তর না আমাকে বলতে হবে উনিশশো আপনি যদি বলেন যে উনিশশো একাত্তর সালে যারা আমাকে আমাকে হত্যা করেছে আমার বাড়িঘর জ্বালিয়েছে আমার স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছে আপনি যদি বলেন যে একত্রিশ একাত্তর ভুলে যান সরি না আমি আমি যে প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাই বিরতির পরে সেটি হচ্ছে যে যে উদারতা শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন সেই সময় এইবারও কিন্তু এই সংলাপ হওয়ার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে তিনি তো এখনো কোনো আলোচনা হবে না তিনি তো এখনো 